விரும்புறியான்னு கேட்குறாரு ஏன் விரும்புறியா அவன் விரும்பாம இயேசுவே ஆனாலும் அவன் பக்கத்தில் நான் சுகமாக போகிறது கிடையாது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க ஐஸ்வர்யம் ஐஸ்வர்யம் நீ பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஐஸ்வர்யம் சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது ஆமேன் சொல்லுவோம் ஆமேன் ஐஸ்வர்யத்தை பேசுகிறவர்கள் அது கொடுக்கப்படுகிறது வேண்டாம் என்று சொல்கிறவர்களுக்கு அது விளக்கப்படுகிறது விளக்கப்பட்டது என்ன செய்கிறது வேண்டும் என்று சொல்கிறவர்களுக்கு சேர்த்து கொடுக்கப்படுகிறது அல்ல இல்லையா ஆமேன் ஐஸ்வர்யம் வேண்டாம்னு சொல்கிற எல்லா ஊழியக்காரங்களுக்கான கருத்தருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஆமேன் அவைகளெல்லாம் என் பட்சத்தில் திரும்புவதாக வேணாம் டீல விட்டு அது வேணாம்னு கூட சொல்லிடுவான் இவனுக்கு போகுதா அப்ப எனக்கு வேணும் நான் கெட்டு போகிறதுனுடைய ஆசீர்வாதம் என் பக்கம் திரும்பியது ஏன் ஐஸ்வர்யத்தை பேச வேண்டும் சிரிச்சிக்கூடிய வல்லமை இருக்கிறது ஏன் ஐஸ்வர்யத்தை பேச வேண்டும் ஆசீர்வாதத்தை விரும்பினான் அது அவனுக்கு வரும் விரும்பாமல் போனால் தூரமாய் விலகி போகும் பைபிள் தெளிவாக சொல்லுது அதனாலதான் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் வியாதியாக இருந்தவனை பார்த்து கத்தர் சொன்னார் நீ சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதியா இருக்கிறான் என்று தெரிந்த பின்பும் தெரிந்த பின்னும் பின்னும் அவனை பார்த்து கேட்கிறது விரும்புறியான்றாரு அதான் வியாதிகாரன் தெரியுதுல தலையில கையை சோகப்படுத்த வேண்டியான விரும்புறியான்னு கேட்கிறாரு ஏன் விரும்புறியா அவன் விரும்பாம இயேசுவே ஆனாலும் அவன் பக்கத்தில் நான் சுகமாக போறது கிடையாது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க இயேசுவு கிறிஸ்துவே ஆனாலும் அவன் விரும்பாவிட்டால் இவர் பக்கத்தில் இருப்பார் அவன் வியாதியிலே இருப்பான் இது ரெண்டும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன் சார் நடக்கல நான் சர்வ வல்லமில்ல தேவனாக இருந்தாலும் இவன் ஒன்றை விரும்பாத பட்சத்தில் நான் அவனை கொடுக்க போகிறது கிடையாது மனிதர்கள் எதை பேசுகிறார்களோ அதுதான் அவர்கள் நடக்கிறது அதனால தான் பிசாசு எதிர்மறையானதை அவங்க மனசில் விதைக்கிறான் சில இன்சிடென்ட் மூலமாக அதே மைண்டில் வச்சு அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அழிக்கிறது ஆனால் தேவனும் இரக்கத்தில் ஐஸ்வரியம் உள்ளவராக இருந்து நம்ம இயேசு ரத்தத்தை நாள் கழுவி இத்தகைய எண்ணங்களிலிருந்து விடுதலையாவது முதலாவது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் கைத்தடுங்கிறது அவருக்கு ஆமேன் ஆமேன் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றவர்கள் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆமேன் சொல்லுவோம் ஆமேன் ஆமேன் எவ்வளோ நல்ல விஷயம் பாருங்க வாழ்க்கையில் வந்து நான் திரும்பி பார்க்குறேன் நான் விடுதலையான எல்லா விஷயங்களுக்கும் நன்றி சொல்லுகிறேன் என் வாழ்க்கையிலே ஏனென்றால் நீங்கள் ஒரு நபரை சந்தேகப்படுறீங்கன்னா இல்லை பிரச்சனை பண்ணி அந்த நபர் வந்து அவன் பாட்டு தூங்கிட்டு இருப்பாங்க நீ தூங்க முடியாது இது ஒரு சாபக்கேடு கர்த்தரது எல்லாவற்றிலும் விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார் திரும்பி பார்க்குறேன் பல வருடங்கள் முன்பாக என் வாழ்க்கையில் இருந்த எல்லா குணங்களிலிருந்தும் தேவனுடைய கிருபை என்னை விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறது கரங்களை திட்டி கர்த்தர் நன்றி சொல்லுவோம் ஓ தேவர் எத்தனை நல்லவர் பாருங்க ஆமேன்னு சொல்லுவோம் என் அன்புக்குரியவர்களே அப்ப ஐஸ்வர்யத்தை ஏன் பேசுகிறோம் நிறைய காரியம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நீ வீட்டில் போய் பாருங்கள் யூடியூப்பில் இருக்கு ஒய் ப்ராஸ்பரிட்டி ஏன் ஐஸ்வர்யம் என்கிற தலைப்பிலே ஒன்று ரெண்டு பேசியிருக்கிறோம் மறுபடியும் லைட்டாக ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் ஆகப்படுது அதில் ஒன்று உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் வேத வசனங்கள் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுவீர்கள் என்றால் இது யோவான் எழுதின வார்த்தை அல்ல இது பரிசுத்த ஆவியான் எழுதுகிற வார்த்தை அவர் விரும்புகிறாராம் நீங்கள் ஆத்மாவில் நல்ல ஆவியில் நிரப்பப்பட்டு இருக்கிற மாதிரி எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆமேன்னு சொல்லுவோம் ஆத்மானா என்ன அடுத்து எல்லாம்னா என்ன சரீரம் ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஆமே சரீரம் அடுத்து வந்து குடும்பம் சமாதானம் பிள்ளைகள் படிப்பு ஞானம் அறிவு பொக்கிஷங்கள் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து நீ சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் கரங்களை தெரிய கத்திர கண்டி சொல்லுவோம் ஆமே அப்ப தேவன் வரும்போது அன்றைக்கே எல்லா விஷயங்களும் வருகிறது சகையை பார்த்து சொன்னாரு இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டில் தங்கணும் உன் வீட்டில் சாப்பிடணும்னார் அடுத்து சொன்னாரு இன்று இந்த வீட்டுக்கு வெற்றி போந்தார் அல்ல இல்லையா என்னைக்கு வந்தாரோ அன்னை தட்டுங்க சார் ஆமே இன்னைக்கு சாப்பிட்றேன் நாளைக்கு ரெட்சிப்பு இல்லை இன்னைக்கு சாப்பிட்ட இன்னைக்கு ரெட்சிப்பு அல்லையா ஸோ அதனால் ஏசு உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரவேசித்த உடனே எல்லாமே நடந்துருது நீங்க ஒன்பை ஒன்னா புரிஞ்சுக்கிறீங்க சொல்லுங்க ஆமேன் ஒரு செல்போனை நீங்க வாங்கும் போது அதுல எல்லாமே இன்பில்ட் ஆகிதான் வருது 
நீங்கள் ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறீங்க அடுத்து வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அடுத்து வந்து கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒவ்வொரு நாள் காலகட்டத்தில் ஒவ்வொன்று யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒவ்வொன்றா அப்பப்போ வந்து அவன் அப்டேட் பண்ணல எல்லாமே ஏற்கனவே அப்டேட் ஆகி இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படி தான் நாம் உண்மை ஒன்றா வாங்கிக்கிறோம் ஆனால் தேவன் ரட்சிக்கப்பட்ட அன்னைக்கு எல்லாவற்றையும் சேர்த்து உங்களுக்கு கொட